这是一个可以提升你胆量的频道，建议在晚上观看。准备好了吗？关灯，钻进被子，开始吧。注意身后，这是来自日本的一个恐怖视频，视频的拍摄者独自来到森林徒步。从拍摄的手机中可以看到，不远处出现了一个诡异的人影。第二个镜头里，拍摄者的手机好像是掉在地上了。当他捡起来之后，手机拍到了这恐怖的一幕。这个可怕的身影是森林里的孤魂野鬼吗？尽快逃离这里吧！暗夜精灵，这些人在躲避着什么？很快你就会知道了。这是 TikTok 上的一个恐怖视频，你可能看不到它，因为它太小了。嗯、拍摄者似乎在相机上捕捉到了一个小精灵。这段视频会看得更加清楚一点。我不知道这个精灵有什么魔法，让这么多人感到恐惧、害怕。路边幽灵。如果你开车经过一处偏僻的村庄。并且眼角余光看到这个，你会怎么做？是我的话，我会尽快逃离这里。站在路边的那个生物，看起来像一个女巫或一个幽灵。不过，一些评论者认为这没什么好怕的，可能这个地方正在举行化妆舞会，这个可怕的人应该只是其中一个角色而已。红毛怪，这个生物是真的吗？在这个恐怖的视频中，出现了一个巨大且奇怪的生物，我从来没有见过这样的生物。视频的拍摄者一直在追逐着那个生物，但是这个生物在田野中移动的速度比较快，他们无法靠近它。好的，过来，我。这是大脚怪吗？由于摄像机剧烈的晃动着，我们仍然很难分辨出这是什么生物，只看得到一团毛茸茸的红色物体。不过，他们最终拍到了一个更清晰的视角。啊，咋拍照？拉档，我们再拍那个点。嘿，嘿，这个生物看起来像是一个大猩猩。他靠着两只手臂撑在地上，拖动身体向前移动。P 
评论中许多人赞同，这就是一只大猩猩。雄性红毛猩猩可以长到一米四左右，体重约一百三十千克。不过，大猩猩是通过双脚来走路的，有可能是它的腿受伤了吧。如果他是只猩猩，我希望他能尽快找到自己的家。毁灭者。视频的博主来到这个老旧的房子内进行灵异探险。当他准备通过灵盒与鬼魂对话时，放在旁边的一个盒子。盖子自己打开了。当他通过灵盒问了鬼魂一个问题时，得到的答案是：他和我一样，毁掉了这座房子。然后，他用行动证实了他的回答。接着，他想毁掉这个柜子。这座房子里充满了恐惧，我劝这个博主最好快点离开这里，以免被鬼附身。可怕的黑影。这位视频博主表示，他们家里最近经常出现奇怪的声音和动静，于是他决定拿起相机，把经历的这一切都记录下来。从地下室发出奇怪的敲击声，只是这些恐怖事件的开始。这一次，他被引到棚子里，在这里，他第一次发现了动静的来源，有一个黑色的影子在棚子外迅速闪过。男子毫不犹豫地追出去查看，却没有任何发现。几天后，当他下班回家时，发现棚子里的灯亮着。Sorry, I'm spinning in the yard just to make sure nobody else is out here. I spoke to my neighbor after that last video, and he said it's junior high boys have been pulling pranks on people, so I think it's them. But they don't really have anywhere to go, so I'm gonna bust in here and try and catch them. I don't know what they're doing. Hey, 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 hey! <sighs> When he approached the house, 
看到了恐怖的一幕：房间内的灯一闪一闪，接着就可以看到里面有一个可怕的黑色人影。但当博主再一次跑进去后，发现房间是空的。遭遇到这些奇怪的事情，他下定决心要调查清楚整个情况。几天后的一个晚上，他记录下了这个。Two a.m. The wife just woke up, said she thought someone was playing in our back shed. I hope not, because it's almost falling apart. It wouldn't be very safe, but. I'm gonna come out here and have a look around, see if any of the neighborhood kids are messing around or anything. We get quiet here for a second. 这一次，他在另一个棚子内记录下一些可怕的东西这一次，他几乎面对面的遇到了这个可怕的黑暗幽灵。当博主抬起头看这个黑影时，这个黑影好像也盯着博主在看。接着，博主被吓得迅速逃离了这里。他们家最近是真的在闹鬼吗？你怎么看呢？